ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சுது அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வீடியோக்கு கீழேயும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நீங்க போய் கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க சம்முக்கு அது போயிடும் இதே வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயே கீழே பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோன்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோக்கு நீங்க போயிடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சரிங்களா நீங்க போய் சர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எல்லாம் இருக்காது புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹாய் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரால எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னா பின்வரும் கோவைகளில் எவை பல்லுறுப்பு கோவைகள் ஆகும் பல்லுறுப்பு கோவை இல்லை எனில் அதற்கான காரணம் கூறுக இங்க ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பல்லுறுப்பு கோவையா இல்லையா அப்படின்றத கேக்குறாங்க Which of the following expressions are polynomials if not give reason? இது வந்து பாலினாமியல்ஸ் இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் பாலினாமியல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ரீசனும் கேட்டிருக்காங்க சரி இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இதுல வந்து மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல ஆறு கோவைகள்ல வந்து எது வந்து கரெக்டான பாலினாமியலா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல பாருங்க எக்ஸ் ப ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு பாலினாமியல்னா என்ன எப்படி இருக்கணும் அதாவது பல்லுறுப்பு கோவைனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர்ல இருக்கிற நம்பர் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும் அடுக்கு மேல இருக்கணும்ல அந்த பவர் அது வந்து பாசிட்டிவ் நம்பரா இருக்கணும் இன்னொன்னு வந்து எக்ஸுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓல் நம்பர்ஸா இருக்கணும் அங்க இருக்க நம்பர் பாத்தீங்கன்னா வந்து டென் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி எதா இருந்தாலும் ஹோல் நம்பரா இருக்கணும் இது வந்து பாலினாமியலா இருக்கிறதுக்கு பாலினாமியலா இல்ல அப்படின்னா அது இல்லான்னு எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் மைனஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பாலினாமியல் கிடையாது அடுத்தது இந்த எக்ஸ் பவர்ல ரூட்டுக்குள்ள இப்ப ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்தா இதுவும் பாலினாமியல் கிடையாது எக்ஸ் பவர்ல இப்ப ஒன் பை ஃபைவ் இந்த மாதிரி இங்க பவர்ல வந்து ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுவும் பாலினாமியல் கிடையாது சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் எந்த சம்மா இருந்தாலும் நீங்க போட்டுடலாம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் எக்ஸ் பவர் வந்து பிளஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் பவர்ல இருக்கிறது வந்து ஒரு ஹோல் நம்பரா இருக்கணும் எப்படி இருக்க கூடாது எக்ஸ் பவர் மைனஸ்ன்னு இருக்க கூடாது ரூட்னு இருக்க கூடாது எக்ஸ் பவர்ல வந்து ஒன் பை டூ அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்க கூடாது ஓகே இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த கொஸ்டின் இப்படி இருக்கா இப்ப இதை என்ன பண்ணலாம் இப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் இப்ப ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டூன்னு இருக்குன்னா அது என்னவா மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் இந்த எக்ஸ வந்து மேல போச்சு அப்படின்னா இந்த டூ வந்து மைனஸ் டூன்னு மாறிடும் எக்ஸ் பவர் டூ வந்து இப்போ இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கு அது நியூமரேட்டருக்கு மேல போச்சுன்னா அது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் பிளஸ் இங்க என்ன இருக்கு இப்போ த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கு எக்ஸ் பவர்ல மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பாலினாமியல் கிடையாது சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ பாலினாமியல் தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இல்லை இது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இல்லை சரிங்களா சோ இப்ப இதை எழுதியாச்சு இப்ப ரீசன் ஏன் வந்து இது பல்லுறுப்பு கோவை இல்ல இட் இஸ் நாட் அ பாலினாமியல் நம்ம ஏன் சொல்றோம் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஏன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ வந்துச்சு இல்ல இதுதான் எக்ஸோட ஒரு பவர் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ்ல இருக்கு அதனால இது ஒரு பாலினாமியல் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதே வந்து தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸின் ஒரு அடுக்கு நெகட்டிவ்க்கு வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க குறைமு குறை எண் இந்த வந்து எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ இருந்துச்சுல அதுதான் வந்து அதுக்கான ரீசன் ஓகேங்களா சோ இப்ப இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது
இப்ப செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க x2 x 1 னு இருக்கா இப்போ இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இங்க x2 இங்க இப்படி இருக்கு இத மல்டிப்ளை பண்ணா இங்க ஒரு x2 இங்க x மல்டிப்ளிகேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் இங்க அடிமானம் சமமா இருந்தா பேஸ் ஈக்குவலா இருந்து பேஸ் வந்து ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா பவர் வந்து ऐड பண்ணிடுவோம் அப்ப இங்க 2 இங்க 1 அப்ப 2 1 3 னு வந்துரும் x2 x வந்து x3 माइनस x2 1 x2 வந்துரும் இப்போ இது ஒரு பாலினாமியலான்னு செக் பண்ணுங்க அப்ப இது ஒரு பாலினாமியல் எஸ் இட் இஸ் a பாலினாமியல் இது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை அடுத்தது ஏன் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதனோட பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ்ல கரெக்டா இருக்கு அதனாலதான் அடுத்தது இப்ப தேர்ட் இங்க பாருங்க இப்ப ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ்னு இருக்கு இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் அப்படின்னு பாருங்க இங்க ஒன் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ்னு வந்துடும் பிளஸ் இங்க ஒன் இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் பை இந்த எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸ் வந்துடும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப இங்க ஒன் பிளஸ் இது ஃபைவ் பை எக்ஸ்னு இருக்கும் இப்ப இதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் இந்த எக்ஸ் வந்து இங்க மேல போச்சு அப்படின்னா பவர் வந்து மைனஸ் ஒன் வந்துடும் ஏன்னா இப்ப இங்க இதுவுமே இல்லை பவர் ஒன்னு அர்த்தம் டினாமினேட்டர்ல இருந்து மேல நியூமரேட்டருக்கு போச்சுன்னா மைனஸ் வந்துடும் சிம்பிள் வந்து மாறிடும் பிளஸ்ஸா இருந்தா மைனஸ் மைனஸா இருந்தா பிளஸ் சோ இப்ப இங்க பிளஸ் ஒன் வந்து இங்க மைனஸ் ஒன்னு வந்துடும் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு இது வந்து பாலினாமியல் கிடையாது இட் இஸ் நாட் ஏ பாலினாமியல் பல்லுறுப்பு கோவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதுக்கான ரீசன் என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னா இங்க என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதே ரீசன் தான் ஆனா இங்க எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன் இருந்துச்சுல்ல அது வந்து இங்க எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னு வந்துடும் சரிங்களா அந்த ரீசனை நீங்க பர்ஃபெக்டா எழுதிக்கோங்க அடுத்தது போர்த் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் செவன் இப்ப பாருங்களேன் நல்லா கவனிங்க இப்ப இங்க எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ டினாமினேட்டர் இருக்கிறது நியூமரேட்டருக்கு போச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ மேல போறப்ப என்ன ஆயிடும் பிளஸ் மாறிடும் அப்ப எக்ஸ் பவர் டூன்னு வந்துடும் சரிங்களா பிளஸ் அதே மாதிரி இங்க ஒன் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கா இது மேல போச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் ஒன்னு வந்து பிளஸ் ஆயிடும் அடுத்தது இந்த செவன் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்ப பாருங்க இது ஒரு பாலினாமியல் இட் இஸ் எ பாலினாமியல் ஏன்னா இதனோட பவர்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவாவும் இருக்கு ஹோல் நம்பராவும் இருக்கு சோ இது பர்ஃபெக்டா இருக்கு அதனால இது நம்ம ஒரு பாலினாமியல் சொல்லிடலாம் இது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை ஆகும் அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க அடுத்தது நான் ரொம்ப இதா எழுதல உங்களுக்கு ஆனா தேவையான அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே கொடுத்துடுறேன் இங்க முன்னாடி எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் வச்சு நீங்களே வந்து சென்டென்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதோட உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்காது சரிங்களா சோ இப்ப அடுத்தது பிப்த் சம் பாருங்க ரூட் இப்ப இது ஒரு பாலினாமியலா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் இட் இஸ் பாலினாமியல் மெயினா நம்ம எதை பாக்கணும்னா எக்ஸ் பவர் தான் பாக்கணும் X பவர் பிளஸ் இருக்குது ஹோல் நம்பரா இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் பவர்ல பிளஸ் நம்பர் தான் ஹோல் நம்பரா இருக்கு அப்ப இது ஒரு பாலினாமியல் சொல்லிடலாம் இது வந்து பாலினாமியல் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் பவர் ரூட் ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இங்க வந்து ரூட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இதே வந்து எக்ஸ் பவர் ரூட் ஃபைவ் இருந்தா இது ஒரு பாலினாமியல் கிடையாது வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கு இது வந்து பாலினாமியல் கிடையாது ஆனா இப்ப இப்படி இருக்கிறதுனால இது ஒரு பாலினாமியல் சோ இட் இஸ் ஏ பாலினாமியல் அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கோங்க It is a polynomial. இது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை ஆகும் அப்படின்னு அடுத்தது இப்ப சிக்ஸ்த் சம் பார்க்கலாம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் கியூபிக் ரூட் ஆஃப் எம் பிளஸ் செவன் எம் மைனஸ் டென்னு இருக்கு இப்ப இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்கன்னா எம் இங்க வந்து இப்படி கியூபிக் ரூட்னு இருக்கு இத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எம் பவர் ஒன் பை த்ரீ எழுதலாம் இது எல்லாமே நீங்க எயித்துல படிச்சிருப்பீங்க சரியா சோ அப்ப எம் பவர் ஒன் பை த்ரீ பிளஸ் செவன் எம் மைனஸ் டென் இப்ப இது ஒரு பாலினாமியலா அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ பாலினாமியல் ஏ இங்க எம் பவர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்கு சோ இட் இஸ் நாட் ஏ 
பாலினாமியல் சோ இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நான் இங்க சொன்னது நல்லா புரிஞ்சு பாருங்க பாலினாமியலா அப்படின்னு கேட்டா எக்ஸ் பவர்ல பிளஸ் இருக்கணும் ஒரு ஹோல் நம்பரா இருக்கணும் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் எதா வேணாலும் இங்க வந்து ஒரு ஹோல் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா அது பாலினாமியல் எப்படி வந்து நீங்க பாலினாமியல் இல்லன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க எக்ஸ் பவர்ல மைனஸ்ன்னு வந்தா பாலினாமியல் கிடையாது எக்ஸ் பவர்ல ரூட்ன்னு வந்துச்சுன்னா பாலினாமியல் கிடையாது எக்ஸ் பவர்ல ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை த்ரீ அப்படி வந்தாலும் அது பாலினாமியல் கிடையாது சரியா சோ இப்ப இந்த ஆறு சமம் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிஃபையா இருக்கும் எது வந்து பாலினாமியல் எது வந்து பாலினாமியல் இல்ல அப்படிங்கிறது சோ இப்ப அடுத்தது வந்து செகண்ட் சம் பாக்கலாம் செகண்ட் சம் பாத்தீங்கன்னா பின்வரும் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்பு கோவையிலும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மற்றும் எக்ஸ் இன் கெழுக்களை காண்க ரைட் த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கோஎிஷியன்னா என்ன நான் முன்னாடி வீடியோலயே வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம்பிள் சம்ல போட்டிருக்கோமான்னு தெரியல ஆனா முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் கெழு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் தான் சரியா இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு ரெண்டு கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தான் இப்ப இதுல கேக்குறாங்க இப்ப பாருங்க நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் தமிழ்ல வந்து நீங்க இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் நான் இங்கிலீஷ்ல மட்டும் இப்போதைக்கு எழுதியிருக்கேன் இங்க மத்ததுக்கெல்லாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோஎிஷியன்ட் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் கேட்டிருக்காங்க கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க பாருங்க இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க இருக்கா அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் அதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை நம்ம எழுதணும் டூ பை ஃபைவ் ஓகே அடுத்தது எக்ஸுக்கு கேக்குறாங்க இங்க எக்ஸ் இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மைனஸோட சேர்த்து எழுதணும் அதுதான் இதுல ரொம்ப முக்கியம் சிம்பிள் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப இங்க மைனஸ் த்ரீ இருக்கா அப்ப இதனோட கோஎிஷியன் மைனஸ் த்ரீ சரியா அடுத்தது இப்ப இந்த சம்ல பாருங்க கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க இருக்கு அப்ப மைனஸ் டூ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா இங்க மைனஸ் ரூட் செவன் சரியா சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது இப்ப இதே பாருங்க இங்க எக்ஸ் கியூபும் இருக்கு நம்மள இங்க கேக்கல கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம த்ரீன்னு போடலாம் இங்க கேட்காததுனால நம்ம அதை போடல அடுத்தது கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது அப்ப இதனோட கோஎிஷியன்ட் என்னது நமக்கு பை அடுத்தது எக்ஸோட கோஎிஷியன்ட்னா மைனஸ் இருக்கா முன்னாடி எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இன் மீனிங் அப்ப இங்க மைனஸ் ஒன்னு போட்டுக்கணும் ஓகே அடுத்தது கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அப்ப ரூட் த்ரீ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இன் கெழு அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது பிளஸ் ரூட் டூ தான் அப்ப வெறுமே ரூட் டூ போட்டுக்கலாம் பிளஸ்ன்னா நீங்க போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா மைனஸ்னா கண்டிப்பா போடணும் அடுத்தது இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் இன் மீனிங் சோ அப்ப அதனோட கெழு வந்து கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்னு கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்க இந்த சிம்பிளோட சேர்த்துக்கணும் அப்ப மைனஸ் செவன் பை டூ எக்ஸ் எல்லாம் போட வேணாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எல்லாம் போட தேவையில்லை அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் போட்டாவே போதும் ரொம்ப ஈஸி இருக்கீங்களா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க்லாம் கேட்க ரொம்ப சான்சஸ் ஜாஸ்தி சோ இதை வந்து நீங்க ப்